dovolte mi, abych přivítala zástupce americké ambasády pana Stárka, pana senátora Jirzu, radního města Prachatice pana Langa, pana Josefa za novodobé veterány. Abych připomněla, proč jsme se zde sešli. 5. května v roce 1945 se v těchto místech americká armáda zadržela ustupující německou a maďarskou armádu a 13. května téhož roku byla předána rudé armádě. Já bych chtěla za občany Vitějovic vyjádřit poděkování všem, kteří se podíleli na osvobození naší republiky. Only through the united efforts of the allied nations were we able to defeat the tyranny that threatened democracy and freedom. American soldiers, American airmen, seamen, marines were among those who fought the Nazi oppressors and many of them paid the ultimate price. Je to 71 let, co byla tato země osvobozena od nacistického útlaku. Jenom pomocí společného úsilí spojeneckých národů jsme byli schopni porazit tyranii, která potlačovala demokracii a svobodu. Američtí vojáci, letci i námořníci byli mezi těmi, kteří bojovali proti nacistickým utiskovatelům a mnoho z nich zaplatilo cenu nejvyšší. They sacrificed their lives so that they and future generations could live without fear for their safety and for their most basic human rights. Since that time, it has been our collective responsibility to maintain and safeguard that security and freedom for which so many fought. Obětovali své životy, aby mohli jejich a následující generace žít bez strachu o své bezpečí a svá základní lidská práva. Od té doby je naší společnou odpovědností udržovat a chránit bezpečnost a svobodu, za kterou jiní tak moc bojovali. One of the lessons of World War II was that despite the cruelty and destruction and horror of war, people still found the decency and courage to help one another, especially those who were in need, whose families and lives were in danger. Jedním z ponaučení z druhé světové války bylo, že navzdory krutosti, zkáze a hrůzám války byli lidé stále schopni nalézt slušnou, slušnost a odvahu pomáhat jeden druhému, především těm, kteří byli v nouzi, těm jejich rodiny i životy byly ohroženy. Today we must all continue to remember our common humanity. Those fleeing war, famine and violence in other parts of the world still need others to lend them a hand. I dnes si musíme všichni uvědomit naši společnou lidskost. Měli bychom nabídnout pomocnou ruku těm, kteří utíkají před válkou, hladomorem a násilím v jiných částech světa. So as we mark the liberation that led to the end of the bloodiest conflict in human history, we honor those who sacrificed their lives in the name of freedom. And we also embrace the ideals of democracy and liberty and renew our commitment to one another to build a better future for ourselves and for future generations. Jak si tedy připomínáme výročí osvobození, které ukončilo ten nejkrvavější konflikt v jiná lidstva, zdáváme hold těm, kteří obětovali své životy ve jménu svobody. I nadále musíme aspirovat k ideálům demokracie a svobody a posilovat naše společné závazky, vybudovat lepší budoucnost pro nás a budoucí generace. Thank you very much. Dámy a pánové, já myslím, že je potřeba mít v úctě vojáky, kteří se před sedmde, více než 70 lety přeplavili přes oceán a šli osvobozovat Evropu a naší malou zemičku, o které mnohokrát ani nes, neslyšeli. Nevím, jestli ještě bychom toho byli schopni se takhle obětovat. A patří dík členům veteránských spolků, že to hrdinství Američanů, kteří nás osvobozovali, připomínají. Takže čest jejich památce a děkuji za to, že se účastníte a že každoročně ty slavné dny připomínáte jak údržbou techniky, tak společnou vzpomínkou. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás zde přivítat u Vytěhovického památníku, abychom si připomněli 71. výročí ukončení druhé světové války symbolické v těchto místech. Je dobré, je dobré si toto připomínat, 
protože jestliže se podíváme kolem sebe, co se děje dneska ve světě, co se děje v dnešní Evropě, tak je dobré mít stále na mysli, že svoboda není zadarmo a mír je velmi cený. Chtěl bych tímto také připomenout nejenom chvíle, které se zde stály před 71 lety a tento náš krásný kraj osvobodila právě americká armáda. Je toto třeba si stále připomínat a ne překrucovat údaje, data, jak se stávalo občas v minulosti. Věřím, že si budeme nabité, těžce nabité svobody vážit my a naše další generace. Thank you.